ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി പി ടി എം കോളേജ് ചേറൂരിലെ നിലവിൽ അവസാന വർഷ ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഈയൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളും മറ്റും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിപൂർണ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ എന്താ അറിയിക്കണം ഉണ്ടാവണം ചെയ്യാൻ തരുന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം വർഷത്തെ നാലാം സെമസ്റ്ററിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർക്കാനുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് തീർക്കാനാണ് ഈ ഒരു ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മെതഡോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവാം എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലെടുക്കണം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാവണം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ ആണ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് വിച്ച് ആർ ഏർലിയസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൺ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്നുള്ളത് വേദങ്ങളിലാണ് കാര്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് വേദങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റെക്കോർഡുകളായിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു നോ ദ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി കൃത്യമായ ചരിത്ര രേഖകൾ കൊണ്ട് ഇന്നത് ഏതാണ് അത് ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് ഏത് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നർത്ഥം there is no uh, there is uh, th- this is so because historical records and biographical materials have not been properly preserved through the ages endu kondu nichal orikkalum ee charitraparamaya recordsalum mattum biographical materials onnum endu edittilla preserve cheyapettirilla adu sooshikapettirilla ennalladana paladum nashtapettu ennalladana philosophy was more important than the philosopher and the doctrines of the matters were passed on through the oral instruction ആ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൽപ്പി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫിലോസഫിക്കായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഫിലോസഫറേക്കാൾ ആൻഡ് ദ ഡോക്ടറിൻസ് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് വെർ പാസ് ഓൺ ത്രൂ ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അന്ന് മനുഷ്യർ ഓരോ പഴയ പണ്ഡിതന്മാരെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയത് ഓറൽ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ വാചികമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങുകളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ഹൗ അവർ ഡസ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് സ്കൂൾസ് ബിക്കോസ് അൺലൈക്ക് മെനി യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഡെവലപ്ഡ് സെമിൽറ്റാനിയസ്ലി ആൻഡ് വൺ ഡിഡ് നോട്ട് എമേജ് ഫ്രം ദ എഫക്ട് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഏർലിയർ സിസ്റ്റം ഓർ ട്രൈ ടു റീപ്ലേസ് ദ ഏർലിയർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡുകൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡസ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് സ്കൂൾസ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്കുള്ള നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തടസ്സം വന്നിട്ടില്ല അതൊരു പ്രയാസമായിട്ടില്ല അൺലൈക്ക് മെനി യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റങ്ങളും നിലവിൽ ഇന്ന് അപ്രാപ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് പോലും അതേപോലെ അല്ല ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ പലതും ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫിലോസഫി ഓരോന്നുണ്ട് ദ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഡെവലപ്ഡ് സെമിൽറ്റാനിയസ്ലി and one did not emerge from the defects of the earlier system indian philosophy indian schools of philosophy ennu paranjathu adu ore samayathu develop cheyidathaanu and one did not emerge
the different schools of indian thought emerged from around 600 bc to 200 bc and coexisted and developed until the 17th centuries uh, ad pala school indian philosophy chintagalum emerged from around 60 600 BC മുതലാണ് ഉണ്ടായത് ഏത് വില ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി സി വരെ ആൻഡ് കോക്സിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ടിൽ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി അതായത് എ ഡി സെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അത് ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫികൾ ഓരോന്നും വന്ന് അതിൻ്റെ അവികാസം എങ്ങനെ ഓരോന്നും വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഹാസ് ഔട്ട്ലൈൻ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് പല പ്രാവശ്യം മെസ്സേ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണത് എ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഔട്ട്ലൈൻ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീരീഡ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പീരീഡുകൾ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ സാധ്യത വരേണ്ടതാണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പീരീഡുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നാമത് ദ വേദിക് ഓർ പ്രീ ഉപനിഷതിക് പീരീഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള സമയത്തുള്ള ദ വേദിക് പീരീഡാണ് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു ദ ദിസ് വാസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഏർലി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ആര്യൻസ് അലോങ് ദ ഇൻഡസ് വാലി ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യന്മാരുടെ അവരുടെ ആ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സമയം വിക വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഇൻഡസ് വാലി മീൻസ് സിന്ധു നദീതടം അതായത് സിന്ധു നദി നദീതട സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ആര്യന്മാരുടെ ആ വികാസം അവരുടെ സംസ്കാരം എല്ലാം വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡിനാണ് ഈ ദവേദിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് എമേജ്ഡ് ദി സ്പീഡ് സോ ദ ബെഗിനിങ് ഓഫ് സബ്ലൈം ഐഡിയലിസം ഈ ഒരു സമയത്ത് മറ്റ് പല സ്കൂളുകളും വരാത്തത് കൊണ്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ട് ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആശയ ചിന്താ രീതികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എമേജ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് പീരീഡ് സോ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സബ്ലൈം ഐഡിയലിസം ഈ ഒരു സമയം ഏറ്റവും ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സമയം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബട്ട് സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻ ആൻഡ് തോട്ട് ബേർസ്റ്റിൽ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം പക്ഷേ ഈ സമയത്തും സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകൾ അതെല്ലാം സ്റ്റിൽ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം വളരെ സങ്കീർണമായി പരസ്പരം വാദങ്ങൾ പ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്നർത്ഥം സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ദ എപ്പിക് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേദിക് പീരീഡാണ് സെക്കൻഡ് എപ്പിക് പീരീഡ് അത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി വരെയാണ് ദിസ് വാസ് ദ ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏർലി ഉപനിഷത്സ് ആൻഡ് ദ വേരിയസ് സ്കൂൾസ് ഇത് ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഏർലി ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആൻഡ് ദ വേരിയസ് സ്കൂൾസ് വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പീരീഡാണ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എപ്പിക് പീരീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് അത് അന്വേഷിച്ചത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം സൈവിസം ആൻഡ് വൈഷ്ണവിസം ബേർ സോൺ ഇൻ ദിസ് ഏജ് വിച്ച് ഓൾസോ സോ ദ ഡെമോക്രാറ്റ് ക്രൈറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഉപനിഷത് ഉപനിഷതിക് ഐഡിയാസ് ത്രൂ ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ദ ഭഗവത് ഗീത ഈ ഒരു സമയത്താണ് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം അതേപോലെ സൈവിസം വൈഷ്ണവിസം എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിസ് ഏജ് വിച്ച് ഓൾസോ സോ ദ ഡി ഡെമോക്രൈറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഉപനിഷത്തിക് ഐഡിയാസ് അതായത് ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഒരു പൊതുവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നതും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലൂടെ ബുദ്ധിസത്തിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീത അതായത് ബുദ്ധിസവും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയൊക്കെ ഡെമോക്രൈറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് ഉടലെടുത്തതും ഈ ഒരു സമയത്താണ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് വരുന്നത് സൂത്ര പീരീഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഒൺവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതലുള്ള ആ ഒരു പ
brief sutras were written to record their ideas and there were many commentaries on them chere chere sutragale എഴുതപ്പെടുകയും റെക്കോർഡ് ദയർ ഐഡിയാസ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആൻഡ് ദയർ വർ മെനി കമൻറ്ററീസ് ഓൺ ദം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല കമൻറ്ററികൾ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ദ പീരീഡ് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ്ഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ടു അഡ്രസ് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു പീരീഡിനെ വളരെ പിന്നെ ക്രിയാത്മകമായി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ദ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് ടു അഡ്രസ് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ മാനസികപരമായിട്ട് സോറി തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കഴിവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും തത്വശാസ്ത്രപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ അഡ്രസ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് അനലൈസ് ചെയ്തത് എന്ന് അർത്ഥം പിരീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനലൈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ടു അഡ്രസ് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അത് ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്തത് നാലാമത്തെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളസ്റ്റിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ സ്കോളസ്റ്റിക് പീരീഡ് This period is not very distinct from the Sutra period. The Sutra period is not very different from the Sutra period. But it is noted for the work of renowned scholars like Kumarila, Shankara, Ramanuja, Bhaskara, Raghvedra and others. In the world of Pandadan Maharal, scholars have been able to study the Sutra period. The scholastic period is not a scholastic period. The scholar is not a scholar. വന്നിട്ടുള്ള വേദത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് വന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ദിസ് പീരീഡ് ആൾസോ ജനറേറ്റഡ് മെനി കോൺട്രവേസീസ് ആൻഡ് ഷാലോ ഡിബേറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് വോർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സെറ്റിൽ ലോജിക് ചോപ്പിങ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട എന്താ വെച്ചാൽ ജനറേറ്റഡ് മെനി കോൺട്രവേസീസ് ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ പണ്ട് സ്കോളേഴ്സിനിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഷാലോ ഡിബേറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് വേർ അതായത് ശൂന്യമായ ചില ഡിബേറ്റുകൾ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളെല്ലാം നടന്നൊരു സമയമാണ് എങ്ങനെയുള്ള വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സെറ്റൽ ലോജിക് അതായത് ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ടുകളെ മാറ്റിമറിച്ച് വെറും ലോജിക്കൽ ചോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിയുടെ ആ ഒരു കടന്നുകയറ്റം അതിലേക്ക് വന്ന യുക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നിലേക്ക് വന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ നാലാമത്തെ സ്കോളസ്റ്റിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇൻ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ദ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയാണ് ആ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് പീരീഡുകളാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി നാല് പീരീഡ് അതേസമയത്ത് ഇനി പറയാനുള്ളത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി അത് മാറരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പല പ്രാവശ്യം പലർക്കും തെറ്റി പോകുന്നതാണ് ഈ സ്കൂൾസും ഈ പീരീഡ്സും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം മാറ്റി എഴുതുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ നയൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസ് ഫിലോസഫി ഹാവ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ബ്രോഡ് ഡിവിഷൻസ് അതായത് സ്കൂൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫികൾ മൊത്തത്തിൽ ഒമ്പത് ഫിലോസഫി സ്കൂൾസാണുള്ളത് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോട്ട്സ് ചിന്താ രീതി എന്നുള്ള ഒമ്പത് രീതിയിലുള്ള ഫിലോസഫികൾ സ്കൂളുകളാണുള്ളത് ഹാവ് ബിങ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റു ടു അത് രൺ എല്ലാത്തിനെ കൂടി രണ്ട് ബ്രോഡ് ഡിവിഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ദ ഹെറ്റഡോക്സ് അത് നാസ്തിക എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റത് ഓർത്തഡോക്സും അതിൽ ആസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറ്റഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദേഴ്സ് ആസ് ഇൻഫാലിബിൾ അതായത് ഹെറ്റഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവരൊരിക്കലും വേദങ്ങൾ വേദങ്ങൾ തെറ്റ് പറ്റാത്തതാണ് എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേദങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം ഇൻഫാലിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹെറ്റഡോക്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് ആണെങ്കിലോ വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദാസ് അവർ പറയുന്നത് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദാസ് മീൻസ് വേദങ്ങളാണ് ആധികാരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹെറ്റഡോക്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആറ് റിമൈനിങ് സിക്സ് സ്കൂൾസ് ആർ ഓർത്തഡോക്സ് ബാക്കി ആറെണ്ണം ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് അതിൽ മിമാംസ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ വേദാസ് വൈൽ വേദാന്ത ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ഫിലോസഫിക് ആൻഡ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ആറെണ്ണത്തിൽ തന്നെ മിമാംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ വേദാസ് വേദങ്ങളുടെ റിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആചാരപരമായ ഘടകങ്ങളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈൽ വേദാന്ത ഈസ് കൺസേൺഡ് ദ ഫിലോസഫി ആൻഡ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഇഷ്യൂ അതിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളാണ് വേദാന്ത വേദാസ് എന്നുള്ള മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫിലോസഫി സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ഫിലോസഫി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം ദ അതർ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾസ് സംഖ്യ യോഗ ന്യായ ആൻഡ് വൈശേഷിക ഇതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് വേദാസ് അതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ അതോറിറ്റിയെ വേദങ്ങൾ പിന്നെ ആധികാരികമാണെന്ന് ബട്ട് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ദം ഒരിക്കലും നേരിട്ടതിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടല്ല എന്നർത്ഥം ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ നയൻ സ്കൂൾസ് ആർ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒമ്പത് സ്കൂളുകളുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് മെറ്റീരിയലിസം അപ്പോൾ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒമ്പത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫികളാണുള്ളത് ദർ ആർ നയൻ സ്കൂൾസ് ആർ ദ ദീസ് നയൻ സ്കൂൾസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹെറ്റഡോക്സ് ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ് അതിൽ ഹെറ്റഡോക്സിൽപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലിസം എന്നുള്ള ദിസ് സ്കൂൾ ആൾസോ കോൾഡ് കാർവക സിസ്റ്റം ഈസ് നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ചീഫ് എക്സ്പോണൻ കാർവക ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് കാർവക സിസ്റ്റം എന്നും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിസത്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ മുഖ്യ ആചാര്യനായിരുന്ന കർവക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസ് കോൾഡ് ലോകായത വിറ്റ് മീൻസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇതിന് മറ്റ് ലോകായത എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി ഇതിന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കർവക ആൻഡ് ലോകായത എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിസം വിറ്റ് മീൻസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് പീപ്പിൾ കർവ കർവക എന്ന് ലോകായത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് ദി സ്കൂൾ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ബിലീവ്സ് മാറ്റർ ടു ബി ദ ഓൺലി റിയാലിറ്റി ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെ ആശയം അനുസരിച്ച് മാറ്റർ ടു ബി ഓൺലി റിയാലിറ്റി ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റർ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിസിക്കലി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റിയാലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യം ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ളതൊന്നും അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ക്രിയേറ്റഡ് തിങ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ എറ്റേണൽ എലമെൻസ് നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ഘടകങ്ങളും സകലതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ആ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഏർത്ത് വാട്ടർ ഫയർ എയർ ഭൂ മണ്ണ് ജലം തീ വായു ഈ നാലെണ്ണം ഇത് കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആശയം It holds the, uh, it, even the mind and consciousness are pro, uh, properties produced in the body through the combination of these elements. If we say that in our body, 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 even the mind and consciousness, in our body, we say that in our body, we say that in our body, we say that in our body, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ത്രൂ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫൈവ് ഫോർ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്ത് വാട്ടർ ഫയർ എയർ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സോറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അല്ലാത്ത ആ ഘടകം പോലും ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദ അഡ്മിറ്റ് ഓൺലി പെർസെപ്ഷൻ ആസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാലിഡ് നോളജ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓരോ പിന്നെ ഫിലോസഫികളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ പറയും അപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായി മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദ അഡ്മിറ്റ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓൺലി പെർസെപ്ഷൻ മീൻസ് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാലിഡ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കണ്ടാലേ നമുക്കത് അയാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ല അത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്
തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരൊരിക്കലും ദ നോട്ട് എൻ്റർടൈൻ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഗോഡ് സോൾ ഓർ ആകാശ സ്പേസ് ആസ് ദ ആസ് ദീസ് കനോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് ത്രൂ ദ സെൻസസ് ഒരു ഒരിക്കലും അവർ ദൈവം ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം മീൻസ് സ്പേസ് ഹെവൻ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം അതൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആസ് ദ ദീസ് കനോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് ത്രൂ ദ സെൻസസ് കനോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് ത്രൂ അവർ സെൻസസ് വി കനോട്ട് സീ the god we cannot hear the god he cannot uh, experience the god that is why then don't believe in god or soul or such like any things that are not really materialist the thing of this world as the only reality and advocate the maximum intelligence of the senses avare parayunnathu ee logathu only reality aayittullathu reality reality aayittullathu സെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും നോർജിനൽ വർക്ക് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഹാസ് സർവൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ക്യാൻ ബി ഗദേഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ക്രോസ് റെഫറൻസസ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അത് സ്കൂൾസ് നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ രേഖകളൊന്നും ഈ ഒരു പിന്നെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് വലിയ കൃത്യമായ ഒറിജിനൽ വർക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ക്യാൻ ബി ഗാദേഡ് അബൌട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഫ്രം ക്രോസ് റെഫറൻസസ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അതർ സ്കൂൾസ് മറ്റ് സ്കൂളുകളുടെ റെഫറൻസുകളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ഇതിനെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫിലോസഫി സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി ജൈനിസം നമ്മൾ ഒമ്പത് നയൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ ഒന്നാമത്തെ മെറ്റീരിയലിസം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ജൈനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്കൂൾ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് റി റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ടൂറലിസ്റ്റിക് എത്തീസ്റ്റിക് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് ഈ സ്കൂൾ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് അതായത് അനു അപേക്ഷികം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലൂലറിസ്റ്റിക് ബഹുമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എത്തീസ്റ്റിക്കാണ് പിന്നെ സ്വന്തം യുക്തികളിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് റിയലിസ്റ്റിക്കാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കപ്പെടാം ഈ നാല് രീതിയിലും റിയലിസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക്ക് പ്ലൂറലിസ്റ്റിക്ക് എത്തിയിസ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് റിയാലിറ്റിസ്റ്റിക്ക് ദ ആക്സെപ്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് മണി ആസ് ദ മീൻസ് ഓഫ് വാലിഡ് നോളജ് അപ്പോൾ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ അവർ പിന്നെ മെറ്റീരിയലിസം വെറും പിന്നെ സെൻസ് മാത്രമേ അവരതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പെർസെപ്ഷൻ മാത്രമേ വാലിഡ് നോളജിനുള്ള മാർഗമായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവർ പെർസെപ്ഷനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിനെയും ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് മണി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വീക്ഷണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാണുന്നത് എന്താണ് എന്ത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് നോളജാണ് ഒരാൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നു അത് ഹീ ഈസ് ദർ എന്നുള്ളത് ഒരു നോളജാണ് ഇന്ന ആളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നോളജാണ് ഇങ്ങനെ പെർസെപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാകെ കാണുന്ന ഓരോന്നും പെർസെപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഓരോന്നും അതൊരു നോളജുകളാണ് എന്നുള്ള ഇതവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് പലതും നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ഞാൻ സൂചന നൽകിയിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പുക നമുക്ക് പുക എവിടെയെങ്കിലും സ്മോക്ക് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി സ്മോക്ക് എനി വേ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഫയർ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പുക കാണുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ അത് ഈ കാണണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻഫർ അതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീൻസ് ഇൻഫർ ചെയ്യും എന്തിനെ അവിടെ എന്തുണ്ട് തീ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള നോളജ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അടുത്തുള്ള നോളജ് ആണ് എന്ത് തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുക ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പുക കാണുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ഫയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വാലിഡ് നോളജ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതവിടെ ഇന്ന ജീവിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു പട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പട്ടിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മളതിനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ളത് പറയപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് മണി ടെസ്റ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ തെളിവുകളിലൂടെയും കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിന് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തെയും അവർ
therefore our judgment will always be relative adagonde thanne nammude judgment gal ellam paladine kurichulla nammude aashayangal ellam judgment gal will be will always be relative abhishikam mathram aayirikkum ennalladana ivarude nigamana another theory they used was that of anekanandobada or the theory of meaningness of reality ennalladana matteru ee aashayam ivaru munnotu vekkuna matteru aashayam anayagand anayagandabada ennu parnal the theory of meaningness of reality ennalla meaningness means multipleness or reality paladana ennalla though theory says that ennu parnal ee meaningness of reality ennu parnya ee or theory says that reality is permanent with respect to the substance but qualities are ever changing and perishable reality eppolum nila nilkunnadana nanu ivaru parayunnathu but their qualities their qualities are change, ever changing and perishable ad eppolum it may change in and perishable perishidu nartha adhe eppolum um, maattangal vidhay maattangalukku vidhayamana eppolum nashikkanum നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വസ്തു ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റീസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമാവട്ടെ ഘടനകളാവട്ടെ എന്താ അത് പെരിഷബിൾ കൂടിയാണ് മനുഷ്യന് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റാൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഘടകം ഒരാശ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത സിദ്ധാന്തം ദ ജൈന സ്കൂൾ ഡിവൈഡ്സ് ഓൾ സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഇൻ ടു സോൾസ് അവരെല്ലാ സബ്സ്റ്റാൻസുകളെയും വിട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് സോൾഡുകളായിട്ട് അതായത് ജീവ ആൻഡ് നോൺ സോൾസ് അ ജീവ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റാൻസുകളെയും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യനൊരു പദാർത്ഥമാണ് ഭൂമി മണ്ണൊരു പദാർത്ഥമാണ് മരങ്ങൾ പദാർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എവ്രി സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഇൻ ദി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇതിനൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു സോൾസ് ആൻഡ് നോൺ സോൾസ് അതായത് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും ജീവ അജീവ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി റിയൽ ഇത് രണ്ടും റിയൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ജീവനുള്ളതും റിയൽ ആണ് ജീവനില്ലാത്തതും റിയൽ ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അജീവ ഈസ് ഫേർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കാല ആകാശ ധോമ അധർമ്മ പുട്കല എന്നുള്ള അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അജീവയെ അവർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അജീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്ത ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫേർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കാല ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അജീവതയിൽപ്പെട്ട ആകാശ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായു എല്ലാം ധർമ്മ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അധർമ്മ റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പുഡ്ഗല മാറ്റർ ഈ അഞ്ചും അവർ പറയുന്നത് അജീവ ജീവനില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളതിനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലാക്കി തിരിച്ചതാണ് ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഹാവ് എ സോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആത്മാവുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബോണ്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ഇഗ്നോറൻസ് അത് ആ വസ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യൻ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് മനുഷ്യനിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബോണ്ടേജ് മീൻസ് അത് ഒരു ബന്ധസ്ഥനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു ബന്ധസ്ഥനാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങൾ ഒരു എന്തോ പല എന്താ പറയുക ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ജൈനീസം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശയമാണ് എന്ത് അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ തിയറിയിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് ബോണ്ടേജ് മീൻസ് അത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡ്യൂ ടു ഇഗ്നോറൻസ് അത് മുന്നോട്ട് ചെയ്യുക ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു ഇഗ്നോറൻസ് അതിൻ്റെ ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ അതിൻ്റെ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് കർമ്മ ബൈൻസ് ദ സോൾ ടു ദ ബോഡി വിത്ത് മാറ്റർ അവർ പറയുന്നത് കർമ്മയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈൻസ് ദ സോൾ ടു ദ ബോഡി വിത്ത് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മയാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർമ്മ ബൈൻസ് ദ സോൾ ടു ദ ബോഡി വിത്ത് മാറ്റർ റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് നോളജ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലിബറേഷൻ ത്രൂ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾ ഫ്രം മാറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ആശയങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മോക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവിത സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ഫിലോസ ഏകദേശം അതേ ഒരു ആശയം തന്നെയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് അഥവാ റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നോളജ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് വിവരവും യഥാർത്
അതിൻ്റെ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ വിവരം ആർജിച്ചെടുത്താൽ കൃത്യമായ വിശ്വാസം അയാൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ സ്വഭാവത്തിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി അവൻ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലിബറേഷൻ അത് അവൻ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും ത്രൂ ദ സെപ്പറേഷൻ ദ സോൾ ഓഫ് ദ സോൾ ഫ്രം ദ മാറ്റർ അത് ആ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്ത് വിട്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മോക്ഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് വരും എന്നർത്ഥം ദേ ഹാവ് എ ഫൈവ് ഫോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ ഫൈവ് വോൾസ് അവരുടെ അഞ്ച് ഫൈവ് ഫോൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ് അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പാഠ്യങ്ങളുടെ ഫൈവ് വോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രതിജ്ഞകളെന്ന് അതിന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനോട്ട് ചെയ്യുക നോൺ വയലൻസ് ട്രൂത്ത് നോൺ സ്റ്റീലിംഗ് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് റിനൻസിയേഷൻ ഈ അഞ്ചെണ്ണം നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹിംസ എന്നുള്ളത് തന്നെ ട്രൂത്ത് ധർമ്മം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നോൺ സ്റ്റീലിംഗ് മറ്റൊരാളത് അപഹരിക്കാതിരിക്കുക ആബ്സ്റ്റിനൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ ത്യജിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും പല ഭക്ഷണത്യാഗം ഇതിനൊക്കെയാണ് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് റിനൻസിയേഷൻ മീൻസ് സന്യാസം പല പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ വാല്യൂ ആയി കാണുന്ന പലതിനെയും ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന തിയറികളായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഫൈവ് വോസ് അഞ്ച് പ്രതിജ്ഞകളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ജൈനീസൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എത്തിക്കൽ ഒരിക്കലും അത് ജൈനീസൺ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എത്തിക്കൽ അത് യുക്തി കൂടുതൽ യുക്തിവാദവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണെന്നർത്ഥം എത്തിക്കൽ മീൻസ് യുക്തിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ